esses, esses daimons seriam o quê? Seriam espíritos, então? Seriam inteligências. Eu gosto muito de trabalhar com o termo inteligência. Seriam inteligências. É, na verdade, seriam... Se a gente, eu gosto de entender que tudo faz parte de uma coisa só. Existe só uma coisa. Uma grande coisa. A natureza. Tipo um cubo mágico ali, vai. É, um cubo mágico. Um e aí, pontinhos. isso. Vai, só vai, que aí, cada, pom, cada quadradinho daquele cubo mágico é uma maneira de expressar uma coisa. Então, por exemplo, a galera que fala inglês, às vezes, a galera que fala muito bem inglês, às vezes vai usar palavras em inglês para falar uma coisa, porque para ela a palavra em inglês expressa melhor o que ela quer dizer do que a palavra em português. Sim. Galera chata do caralho, inclusive. Pô. É, pra caralho. E aí, não é. faça isso, é chato. E aí, tipo assim, vai ter... É, existem coisas, por exemplo... Tudo que um Daimon da Goécia consegue me proporcionar, eu consigo com qualquer outro espírito. Mas o Daimon da Goécia, ele consegue ser mais específico. Assim como outro espírito consegue ser mais específico dentro de outro papel, dentro de outro aspecto. Então o Daimon é só mais um espírito. Só mais um espírito, como certo, qualquer outro. Certo. É porque o pessoal confunde o Daimon com o Daimon. Não, né? e, e a gente também vive, a gente vive dentro de uma cultura esotérica muito europeizada, né? Muito europeizada. E essa cultura da Europa, ela hierarquiza tudo porque sempre alguém tem que estar acima de outra pessoa. Então, por exemplo, todo dia eu fui numa festa, todo mundo muito louco, um maluco falando de hierarquia angélica e não sei o que. Eu falei, irmão, ah. eu não debati, mas eu fiquei pensando, falei, caralho, o cara realmente acha que um demônio, ele é menos importante do que um anjo, é menos importante do que um Exu. E aí tem gente que acha que o Exu tá acima de não sei quem. Cara, não, não tá, é lado a lado, é lado a lado, eu não acredito em é, hierarquia é, nenhuma. É tudo um sólido, vamos dizer assim. É, eu acredito que... Símbolos são usados para serem usados de maneira muito específica. Por isso que existe a semântica e a semiótica dentro da ciência da comunicação. Então, um demônio ele consegue ser muito mais específico do que um anjo, dependendo da demanda. E é isso, tá ligado? Eu não acredito que uma coisa está acima da outra. Eu acredito que são graus de alcance, níveis de utilização. Por exemplo, existe nível de importância entre uma faca de passar manteiga no pão e uma faca de cortar carne? A importância ela é, a ela é de acordo. Dela. Isso, é. A importância vem com a demanda. Se tu corta mais carne do que tu passa manteiga no pão, a faca de carne ela vai ser mais importante. É lógico. Mas na materialidade da coisa são só facas. Vai cortar do mesmo jeito. Isso. É igual a hierarquia entre a chave de fenda e a faquinha de ponta. Todo <risos> mundo já apertou um parafuso com a chave eu de com a, com a faquinha. Eu hoje, hoje eu apertei uma também. Só que a facilidade vem maior. Isso. Pô, só que aí você vai entender que, por exemplo, a sua segurança está mais resguardada utilizando Sim. uma chave de fenda. Isolada do que... ali. Isso. Pá. Então é isso. É só uma questão de utilidade. A utilidade que ainda somos nós, não os espíritos.